കിണർ കുഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കിണർ കുഴിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തം മകം അനിഴം പൂയം അവിട്ടം ഉത്രം ഉത്രട്ടാതി രോഹിണി ചതയം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് കിണർ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നല്ല നാളുകൾ ശേഷം നല്ല ഒരു കിണർ പണിക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ നീരിൽ വെണ്ണീറ് ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം വെക്കുക പിന്നെ അതിൽ ആയുധം മുക്കി മൂർച്ച ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ആയുധം കൊണ്ട് ഏത് പാറമേലും ലോഹത്തിന്മേലും വെട്ടാം ആയുധം കേട് വരികയില്ല ശേഷം കിണറിന് പറ്റിയ ദിക്ക് കണ്ടെത്തണം ഗ്രാമത്തിന്റെയോ പുരത്തിന്റെയോ അഗ്നികോണിൽ കിണറുണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലോ പുരത്തിലോ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രായണ ഭയത്തെയും പുരകത്തുക പൊള്ളുക മുതലായ അഗ്നിഭയത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു നിരീതി കോണിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും വായുകോണിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും നാശം ഫലം അതിനാൽ ഈ മൂന്ന് ദിക്കുകളെയും ഒഴിച്ച് ശേഷമുള്ള ദിക്കിലാണ് കിണർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ദിക്ക് നിർണയത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി സ്ഥാനം നിർണയിക്കുക മീനം രാശിയിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നത് വളരെ മുഖ്യവും സകല സമ്പത്തുക്കൾക്കും പുഷ്ടികരവുമാകുന്നു മേടത്തിലും കുംഭത്തിലും കിണർ കുഴിക്കുന്നത് സമ്പൽക്കരമാണ് മകരത്തിലും ഇടവത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയ കിണർ ധനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ആപൻ ആപവത്സൻ വരുണൻ ഇവരുടെ എല്ലാ പദങ്ങളും കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് നല്ല സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പദത്തിലും കിണർ കുഴിക്കാം മാരതന്റെ പദത്തിൽ കിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് നാശകരമായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെ പറ്റിയ സ്ഥാനവും ദിക്കും തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ ജലമുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് അടുത്ത പടി മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളിൽ അധരൂത്തര ഭാവനയുള്ള നാടുകളിൽ കൂടിയാണല്ലോ രക്തസഞ്ചാരം അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നാടുകളുടെയും ആ നാടുകൾ വഴിയായ ജലസഞ്ചാരത്തിന്റെയും സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയുള്ള ജലസഞ്ചാരത്തെ കാണാനും ഗണിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ജലം ലഭിക്കും നിശ്ചയം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ നിറമായും ഒരേ രസമായും ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു പിന്നീട് അത് ഭൂമി പല പ്രകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതത് സ്ഥലത്തിന് അനുസരിച്ച് നിറത്തോടും സ്വാദോടും കൂടിയതായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെ നാനാ വർണ്ണ രസങ്ങളോടു കൂടിയ ആ ജലത്തെ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷിച്ച് അറിയേണ്ടുന്നതാണ് വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞ ദിക്കിൽ പുറ്റോടുകൂടിയ കരുനൊച്ചിമരം നിൽക്കുന്നതായാൽ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോൽ തെക്കോട്ട് നീങ്ങി രണ്ടേ കാൽ ആൾക്ക് കുഴിക്കുക എന്നാൽ അവിടെ ഒരു കാലത്തും വറ്റിപ്പോകാത്തതും സ്വാദുള്ളതുമായ വെള്ളം ലഭിക്കും താന്നിമരത്തിന് അടുത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് പുറ്റുണ്ടാകുക എന്നാൽ ആ താന്നിമരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോൽ കിഴക്ക് ഒന്നര ആൾക്ക് ആഴത്തിൽ ഉറവ് കാണാം ഇത് വൃക്ഷമായാലും അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ സദാ തവള നിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു കോൽ അകലം കണ്ട് നാലര ആൾക്ക് കുഴിച്ചാലും ജലം നിശ്ചയം പുറ്റിനോട് ചേർന്ന് കരിമ്പനയോ തെങ്ങോ എവിടെ കാണുന്നു അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ആറുകോൽ നീങ്ങി നാലാൾക്ക് കുഴിച്ചാൽ 
അവിടെ ജലം ലഭിക്കും വെള്ളം കുറഞ്ഞ ദിക്കിൽ രാമച്ചവും കറുകപ്പുല്ലും നന്നായി വളർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ ഒരാൾ താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം കാണുന്നതാണ് എവിടെ ചവിട്ടിയാലും ഗംഭീര ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു അവിടെ മൂന്നര ആൾക്കടിയിൽ വെള്ളമുണ്ടാകും വടക്ക് നിന്നായിരിക്കും ഉറവ ഉത്ഭവിക്കുക വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊമ്പ് ഏറ്റവും താന്നിരിക്കുകയും അതിന് നിറം മാറി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ കൊമ്പിന്റെ നേരെ ചുവട്ടിൽ മൂന്നാൾക്ക് കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം ലഭിക്കും ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ അതിയായ ചൂടോ പുകയോ കാണുന്നുവോ അവിടെ രണ്ടാൾക്കടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉറവ് ഏറ്റവും വലുതുമായിരിക്കും ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ ഉറവ ലക്ഷണം വെച്ച് കണ്ടെത്താം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉപ്പുവെള്ളം തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് പുറ്റുള്ള ഒരു കൊന്നുവരം കണ്ടെത്തി അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു കോൽ തെക്ക് പതിനഞ്ചാൾക്ക് കുഴിച്ചാൽ ഉപ്പുവെള്ളം ലഭിക്കും കിണർ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വരുണന് ബലി കൊടുക്കുകയും പേരാല് ആറ്റുവഞ്ചി ഇതുകളുടെ കുറ്റികൾ ജലഗന്ധ പുഷ്പ ധൂമ ദീപാദികളെ കൊണ്ട് ജപിച്ച് ഉറവയുള്ള ദിക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണം കിണറിന് സ്ഥാനം കാണുക എന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലെ പാറയുടെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കലല്ല അതിനാൽ പലപ്പോഴും കിണർ നിർമ്മാണ വേളയിൽ പാറ കണ്ടെന്ന് വരാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാറ നീക്കേണ്ടുന്ന വിധം പനച്ചിയുടെയും പ്ലാശിന്റെയും വിറകിട്ട് കത്തിച്ച പാറ അഗ്നിവർണമാക്കി അതിന്മേൽ പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വീഴ്ത്തിയാൽ പൊളിയാത്ത പാറ എളുപ്പത്തിൽ പൊളിയുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മുള പ്ലാഷ് എന്നീ വൃക്ഷത്തിന്റെ വിറക് കത്തിച്ച ചാരവും അമചുട്ട ചാരവും കൂട്ടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തിളപ്പിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പാറ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച് അതിന്മേൽ വീഴ്ത്തുക ഇങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വീഴ്ത്തണം എന്നാൽ ഏതു പാറയും അനായാസം പൊളിയും വെള്ളം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചനം മുത്തങ്ങ രാമച്ചം കറിച്ചീര നെല്ലിക്ക തെറ്റാമ്പരൽ ഇവകളെല്ലാം പൊടിച്ച് കിണറ്റിൽ ഇടണം കലക്കം കയ്പ് ഉപ്പ് സ്വാദില്ലായ്മ ദുർഗന്ധം ഇവകളെല്ലാം ഉള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പൊടി കൊണ്ട് ആ വക ദോഷങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് നന്നാവുന്നതിന് പുറമെ വേറെയും പല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും